to mata lama sauraro mi ta 93.1 Zanguna FM Arewa Radio barkanmu da dawa daga sashin mu na talace talace a cikin shirin mu tattauna da yake zuwa muku kai tsaye kuna iya tarar mu a shafin mu na Facebook da muke gabatar da shirin kai tsaye sannan za ku iya aiko da sakonnin ku a dandalin mu na WhatsApp line 0907 8 7 7 biyar muna fatan za a yi mana afuwa yau ma line mu na waya yana kwana ไลน์มันเอาไว้อืมยานาควานะโอ้ยมีตาชิบะทุกคนเอานะกันเอาเยาะเยาะคุณมาคิงนี่เอ็ดเทียสักกว่าเท่าไหร่มีตาชิบะ
to zai da muka dauko maganar batun masana'antu a irin masana'antun da muke da su a kasar nan masana'antun cikin gida duk yanzu an waye gari babu su manyan manyan masana'antun sun mutu kuma tsarin tattalin azkin kasa kamar irin yanda masana tattalin azkin kasa suka yi ta kwaki dole ne sai an hada guyuwa da private partnership da kamfanoni masu zaman kansu domin in suna aiki kain da nayin kasa za ta wurin su kuma in kamfanonin ku na gida suna samar da abin da yan al'umma suke bukata kwalamar duk abin da ake yi sarrafa da kasashen waje a shigo maka da su a ka'idojin da dole sai an biya wasu haraji harajin da kuma dole sai ya kare akan ku kukan ku yan kasar to aikin ga dole ne dogaro da kai ba zai iya tabbata ba ta bangaren mu suna antu kada idan muka duba wani irin ci gaba muka samu wanda za mu ci kwalliya ta biya kudin sabon ta bangaren samar da makamashin da zai sarrafa wadannan masana'antin har yanzu magana nan da muke bangaren power sector bangaren makamashi ya kasa zauna da gindin sa kasar nan wanda kuma idan bangaren makamashi na fuskantar wani tazgaro ko matsala to su kansu masana'antin da ake magana ba za su yi irin walwalar da suke so ba sai aiki da kain da nayin ta yadda wannan zai taimaki tattalin azikin kasa to kin ga anan maganar take ba ba shi misali eh tunda an ga yadda ita majalisa ta tara ta gudanar da al'amuran ta tsawon shekara hudu yanzu in najeriya su ma suna da yanci na tsoma bakin cewar to tsari kaza ba mu yi na'am da shi ba tsari kaza ba mu yi na'am da shi ba tsari kaza ba mu yi na'am da shi ba in najeriya suna da wannan iko eh suna da iko amma kuma ta yaya ake ba su damar su fada albarkacin bakin su duk da demokradiya abin da yasa ne wannan tambayar a shekarun da suka gabata kadan a ita wannan majalisa ta goma lokacin da majalisa take sa halewa bangaren zattasuwa karbo lamuni mun ji kokin in najeriya suna cewa a a ka fada ko mana laftin nan Mm-mm, ka a karbo mana ba su suka nan mm. to amma sai muka ji kamar koken na yan Najeriya ya zama ihun ka banza a ah, to ai dama ai kullun abun da muke fada abun da yake mai da siyasar mu da demokradiyar mu ba rashin mutunta rayin al'umma abun da ake kira public opinion ai a ka'ida ko ka safin kudi da ake a duk inda ake ka safin kudi a duniya duk inda ake kirarin mulkin demokradiya kafin ma a ai watar ko a fadi ko gwamnati ta fitu fili ta ce ga kudin da ta yi shawara za ta kashe tunda ka safin kudi kiyasi ne kafin a zo a bayyana wa duniya ga kiyasin da akai na kudin da za a kashe a shekara mai zuwa ta kudi daidai da irin kafofin da suke samuro da gwamnati kuda da shiga a ka'ida sai an yi abin da ake kira public hearing a kira zarun tattaunawa a ga al'umma saboda ai ku yan majalisun da shi kansu shugaban wa kuke mulka al'umma kuke mulka waye ba ku da muku mulki al'umma al'umma suka ba ku mandatin da za ku mulke su to tunda ku haka ne duk wani abu da za a yi watar wanda ya shafi rayuwa al'umma ba za a yi gaban kai ba a ka'idar yadda ake yin ta awayance a civilized democracy a demokradiya da ta waye a duniya dole ne sai an kira al'umma menene ra'ayinku hatta kasafin kudin da ake hatta sectors bangarorin da ake warewa kudaden da za a kashe a shekarar kudi kamar abin da ya shafi education ilimi kamar abin da ya shafi fannin noma kamar abin da ya shafi tsarin kula da lafiya kamar abin da ya shafi ayyuka kamar abin da ya shafi abubuwan da suke da alaka da muhimman ayyukan da suka shafi al'umma yadda ake kudaden da ake warewa a ce wani bangare an ba shi kafi so mafi tsoka abin da ake kira lion sha ga abin da muka tunanin mu kashe a shekara mai zuwa tun fa gabanin kafin shugaba ya zo a zauran majalisun nan guda biyu ya gabatar da kasafin kudin kware kwarewar kasafin kudin da ake tunani sai an zo an ga al'umma ga abin da akai tunanin za a kashe ya kuka gani duk wani kasafin kudi da ake a kasashen da suka ci gaba kafin ya gabata duniya ta sani al'umar kasar su sani sai al'umar kasar sun sani an jira ayoyin su akan abubuwan da ya shafe su gwamnati dan su ake saboda haka kuma duk mutumin da yake a kamar mutum ne yanzu misali yace yana so ya dinka maka riga sai ya je kasuwa sai yo maka yadi da zai dinka maka ba kawai gaban kansa zai bai je samu wani tela wanda bai ma taba sanin ka ba ce kai danke din kamun riga daidai kima eh din kamun riga daidai kima kuma ba shi zai sa rigar ba 
kasori gani yadi ne dan ka dan ka ni na dauka a ka'ida abun da ya kamata a yi in ka sai yadi kana so ka dan ka mu riga ko ba ka nuna mun yadin ba za ka ga ya mun tela ce ka wajen tela alayi kaza ya auna kaza dan ka maka riga to kin ga in dai an auna daidai da siffar jiki na da Allah ya to zan sa ta daidai da daidai kuma in ji dadi amma ko da an dan ka maka ba tare da masaniyar ka ba in wuyan ya muka yawa hannun ya muka yawa tsawon wannan ya muka yawa fadi rigar ya muka yawa kana jin ta kasa abin arziki ya kamaka amma ba dadin shi kake ji ba saboda ba an shi daidai da ko ya da ko ya yadi ya taye kamar wuta in roba auta ba 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 shi ba akwai 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 damuwa a zukatan in najeriya na rashin tabbas misali ita wannan majalisar kokarin kafata ake yanzu kuma idan aka kafata bayan an rantsar da sabuwar gwamnati wata shida biyar zuwa shida ake sanan za a yi kudiri na kasafin kudin shekarar bade wannan yana da alaka da abubuwan da za su wakana abin da in najeriya za su zuba ido su gani a karin farko na yadda majalisar za ta taka rawa a kware da gaskiya tsakanin na tafiyarta tsakanin ta da gwamnati a kware da gaskiya kuma abu ne wanda yake hasashe ne ba hasashen da zai ba mai yin shawahala ba tun da shi kansa shugaba mai jiran gado ya fada wa duniya ga wanda yake so ya zama shugaba ga wata kunshin shugabannin da ake so su zama yanzu wa muke magana a matsayin shugaban majalisar da TJ Godswill Fabio a Fabio din nan ya taba yin gwamna shekarar sa takwas kuwa a Fabio din nan ya taba shugabantar wannan hukuma ta raya yankin Niger Delta NDDC lokacin da yana wannan hukuma wadanda zarge zarge ne basu biyo baya ba akan irin makodan kudade da aka jibga wannan yanki wanda aka zarge su mata hannun a Fabio sai ma da matsalan ba kai matsalan ba aka sashe cinje jam'iya ba don komai ba saboda ana ganin in ka tafka wata ta'asa sai a ce rugo gida rugo gida kana rugowa gida da ka cinje sheka ruwa ta sha kenan sai a ce ka kubuta ai galibi wadanda duk ake hangen in sun tafka ta'asa ko ana zargi sun tafka ta'asa hanya mafi kubuta da tsiran su shine su canje sheka su dawo jam'iya mai mulki to idan kika duba shi yasa na ce kuskuren da muke musuwa eh mu a sumar kasar ni ko al'umar kasar kanmu to ai tun daga inda aka zabo ka ai ana labarin wayar da ka tura a fabiyon da ya gwamna yan jihar sa ba su san me ya faru ba a fabiyon da ya rike wannan hukuma ta raya yankin naja delta al'umar mu da sauran al'umar mun yankin su ba su san abu wadanda su suka zabe shi yazo sanad din ba su san abubuwan da aka tanka ba da aka zo sanad din bangaren shugaban kasa mai ci wanda yake jiran gado ke nuna ra'ayin sa ya karkata a ba Fabio shugaban majalisar wakilai ta kasa ai da TJ bai san abubuwan da suka faru ba a guraren da aka zana su kun wadanda ya kamata a ba dama sai zabe irin zabe na tsanaki su yan majalisar akai wurgi da batun maganar demokradiya cikin gida akai gaban kai domin a zabe mutanen da ake gani su ne za su iya ba shi shugaban kasa soft landing din ne yanzu a rantsar da shi ya samu abin da taushi dubus duk wannan ba a sani ba an shi yasa kullun nake cewa kwabar mu ta kan yi ruwa tun daga tushe ne ai inda duk lokacin da za a zabi shugabanni a kone irin mataki wannan record din ake bi to amma misali su abin zai bi shi ba duk inda zai je shi record din da yake tarihin ka da irin abubuwan da da biyun ka da abubuwan da kai kana ruga suna rike maka cewa riga ne yanzu yanzu duk kokari ake yi na uh, yadda za a hado mambobi su amince da wata manufa eh wace ta zaben shugaba mm. ai ba kai ga zaben ba tukuna mm. to in an zo zabe ana tsammanin ta iya sauya zani ta bada mamaki cewar su ƴan majalisun duk da lallame da lallashi da siye da biyayya da ake bin su da ita su ban kara su yi abin da zai fushe su zai fushe da kasar gaba daya a tutun da yanzu ai kaman abun nan ne da ake cewa garijiya ka shiga sai a ce amma da bara shigar ya rage mu ya rage mu mai shigar 
wannan wasu abubuwa ne wadanda yake tun da sun fito fili kararar mun gan su ya kamata a ce tsarin ya tafi tun daga farko kada a saka da mugun sare idan aka saka da mugun sare aiki ya baci warware shi yana da halar gaske kuma wannan wata dama ce duk tun yanzu al'umma ya kamata su bayyana albarkacin bakin su tun da demokradiya ce kafofin nan na zamani da wayewa wanda tsarin mulki ya ba al'umma dama su fadi opinions din su rayuwar su game da yadda abubuwan zai tafi muna da su kafofin ya da labarai conventional media din radio television jaridu mujallu har ma da kafofin social media platforms da ake da su da hanyoyi ne na bayyana rayuwa kuma ya kamata al'umma su jawo da hankalin wakilai su tuna musu cewa ku tuna lokacin da kuka zo kuna neman ra'ayin mu mara muku baya ga alƙawarin da kuka yi mana kar fa ku je in tafiya tai tafiya ku sauka daga layin fuskantar abin da mu ya shafe mu al'umma ba fuskantar abin da ya shafi kasuwar bukata in kun tafi majalisa domin kasuwar bukata ku to bukata ku ce ba bukatar mu ba to kin ga anan gurin wani abu ne da yake haskakawa su su gane cewa al'umma sun san dawon garin da yadda abubuwa suke tafiya mu kalli shi za a wai shugaban kasa bola ahmed tunu shi aswaju shi aswaju bola ahmed tunu ana ganin cewa da yuwar a ga salon tafiyarsa ya sha bamban da wata take shirin karkarewa misali akwai wata hira da aka yi da ministan ayyuka da gidaje fashola fashola baba tun da ko baba tun da fashola yake cewa aka tambaye shi aka ce bola ahmed tunubu tsohon wan gidan ka ne aka ne kuma yanzu shugaban kasa muhammadu buhari shine uban gidan ka a yanzu ya zaka kwatanta wadannan mutane guda biyu sai ka da baki ya ce sai ka da baki ya ce mutane ne wanda suka sha bamban a wajen me a wajen abin da ya shafi manufa da aiki yace shugaban kasa muhammadu buhari yana da yadda idan ya yadda cewar kai za wani kai ne to kai ne din to kai ne din duk suka da za a yi duk wani abin da zai je idawo ko ka zo ka tafi da ka tafi ka zama ba kai bane to na ruwanka eh amma shi ba zai sauka daga layin da ya dauke amma shi dauka yi tun farko kai ne to ai wannan ai sai yace kuma shi tunubu idan ya yadda kai kai ne kuma ya baka wata jinga to sai ya bi ka tun daga farkon take har ƙarshe ya ga jingan nan ka ai wata da ita yadda ya kamata misali abin da yasa na kawo wannan maganar shine an ga yadda ita majalisar da kuma majalisar ministoci ta wannan gwamnati mai ci akwai da yawa daga cikin mambobin wadannan majalisu guda biyu wanda ake ganin cewa sam sun sadare daga abin da aka tura su alhakin da aka dura musu ko kuma a a kokarin su bai kai ba kuma fada shugaban kasa ta kyales suka ci gaba da cin karin su ba babaka har gashi yanzu an so an zo karshen zango da su shine ake tunanin ta yiwu idan an tafi aka ga cewa an yi kitso an hada da kwarkwata a tsaya a tsifa a ce ko sake sabon lali eh in aka yi tsifa tunda da kwarkwata akai kitsan ai fitar da ita za a yi ke to da wanda zai baka dama bibiye da kai tafiya da damar ka ba da wanda zai baka dama ya bibiye da ka tafiya da hogin da ka dora maka mana fasta ta bambanta ni zan fi daukar wanda aka ba wanda in ya fada dama zai bibiye abun nan tun daga farko har ƙarshe in kuma kai ka kunda sanin cewa mai bibiyar ne to za ka ji tsoron sare yadda wannan damar in zaka yi abakan saran ka dama nan da ake ba su dan suwa ake ba su damar dan al'umma dan al'umma duk kuma wanda aka ba shi dama ai dama dai daga cikin nakasin gwamnatin nan mai wanda take barin gado ta fuskar shugaban kasa in ka ce ka yaddu da mutum babu wani abu da zai iya canjawa a rayuwar sa yana nan akan yaddar da kai masa duk irin kurakuren da yi duk irin yadda al'umma suke nusar da faga irin tsarin tafiyar da aka dauko ga yadda tsarin ya lalace ai rashin bibiya ya kan ba mutum dama ai ko dan ka ne kake ba ku din tara kullun sai kan ce baba kullun nan da kake ba ni ka ƙara sai ka ce na ƙara maka 
ya ji dadin haka gobe ce kudin nan da ka kara mu ina da bukatar ka kara mu sai ya kara maka babu wata bibiya to Allah ka dai san abin da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa ka ba shi damar da za ta kai wata kokuwar da in wani abu na safani ya biyo baya a dalilin yadda ba ka bibiyar yadda kake ba shi kuraɗan nan to wata rana sai ka yi da na sani a kan haka amma mutun ya zo ce baba ka karo mun kudin tara kace dan me zan kara maka kudin tara da kai da sauran yan uwan ka yadda nake ba ku haka zan ba ku ban ga dalilin da zan kara maka kudin tara ko kuma a a ina bukatar in maka ina bukatar in maka me kai da wayancin na farko me kai baba accountability abun bai fito ba to kin ga daga nan kai kanka mai barawa za ka yi tunanin babu wata hujja da za ka kara masa shi kuma akan ka tsaya akan bakan ka zai ce a a to ni tunda babana ga yadda muke yi akai bari in je in yi hakuri wata kila da ma san zuciya ta auri tsantse ni eh sai ka auri tsantse ni to sai kuma ka koyi tsantse nin wanda kuma sai taimake ka a rayuwar ka to haka tsarin yake in kika duba za ki ga cewa yau an waye gari rashin bibiyan nan yana da daga cikin abubuwan da suka kawo rashin ci gaban wasu fannoni na rayuwar dan adam a cikin shekarun da suka gabata amma yau idan ka bibiyi mutum ka ga ya ka su kai bantan sa can ja shi ka dauko ne ai dama kai ka nada shi kada ya kasance a dalilin barin shin ya bata maka record kai kanka to da ya bata maka record din dama ya riga ya bata wa kansa to gare ka tsige shi daga gurin ka kawo wanda kake tunanin zai iya yin abun shi kuma wanda ka sake ba dama a wurin da wancan ya rasa damar ba zai yadda a ce ya aikata abun da wancan ya aikata ba ganin abun da ake cewa gani ga wani ya ishwana turan Allah to haka tsarin ya kamata amma shi wannan in dai har mutuka tsarin da ya dauko kamar yadda baba tun da fasho la yake fada ya ce mi bibiya ne mi kididdiga ne mi bin abubuwa take da ke ne sai ya ga abin da ya turo ya gozo na dansa to gaskiyar magana in dai ba canja hali yayi ba ya kuma ci gaba da akidar ta sa ta bibiya din akwai fannoni da yawa da za a iya samun ci gaba in kuma daga baya wani abu ya zo na san zuciya aka sauka daga layin na kinyin hakan to yar gidan jiyan ma sai an koma kanta mita 93 da dugo da zango na FM Arewa Radio ma sauraro ta cikin shirin mu tattauna yanzu za mu kai ga karbar sakonnin tambayoyinku akwai Ibrahim Haruna Shuwaki a gadan dalin mu na Facebook da yace kai tsaye muna tare da ku daga nan Shuwaki wai tambaya sa menene matakin da sanata zai kai ya samu damar fitowa ta karar shugaban majalisa to ai ba wani mataki yadda ake kaiwa ka zama shugaban majalisa demokradiya ce ake yin ta yanayin yadda tsa duk wani wanda kika sani zai iya fitowa ce na neman ya zama shugaba kuma shugabanci nan da kake neman na majalisa akwai abubuwan da ake kallo wanda ya kamata a kalle su yadda na san ana yi a manyan kasashe na duniya idan kika duba irin sa America in ka fito kana neman shugabanci a Senat ko kana neman shugabanci a majalisun dokoki in la iya ka wadanda suke yan uwanka yan majalisu su suke taruwa su baka ai duk sanatan da yake Senat ai da wannan kujerar da ta ka yake Senat a matsayin sa na Senata ba wasu kurgu bane ko wasu tsare tsare aka bi wanda aka maida ka kana Senata ina Senata ai duk wanda aka ce masa Senata yadda aka ce maka Senata wanda kake wakiltar gunduma da ka fito ni ma haka za a ce mun Senata yadda zan wulki kaman gwamna ne a ce maka gwamna da gwamnan wannan jiha da gwamnan wannan jiha sai da wata kila girman jahar ya sa kila da yawan al'umma to in ma ka duba ta fuskar girma ma akwai inda abun kuma yake da bambanci ai akwai jihohin da suke da kananan hukumi kadan amma saboda sun fito daga yankin da ake samar da dan yamman fetu din da ke kawo kasa kuɗi statutory grant din su ma kuɗin su ma da ake ba su na wata wata ya fi nan jihohin da suke da girman al'umar ma gwamna gwamna ne sanata sanata ne saboda haka yadda tsarin yake a zauna a zauran majalisa a yan majalisu su tsaya su kallo wane ne in ka fito ka ce kana neman shugabanci wani irin quality da nakartar ka za a kalla na ka zama shugaba ya za ka shugabanci majalisan nan a doran da kasa za ta amfani shugabancin ka a ƙa'ida manyan kasashe da suka shura a demokradiya babu wani tsari da ake bi illa irin wannan tsarin da ake bi in ka ce kana so ka zama shugaba nakartar ka da abubuwan da kake da su su kuma za su kalla su cire san zuciya su kalla abun a ido irin na basira su ba ka mandate din nan su gwada ka mita 93 da dugo daya arewa radio a mubarak bayya tarauni 
yace muna godiya bisa ga yadda ake yi mana bayanai filla filla game da batutuwan da suke faruwa a Najeriya da kuma kasashen waje sai kuma alandalin mu na Facebook Shazali Isa yace to mu dai a duba da kyau a zabo mana nagari ba wai inda za su zama yan an shinshata ba domin tun yanzu an fara haka ma a kawo kudiri wasu su ce sun amince wasu su ce ba su amince ba bullanta na a kawo ci gaba a kasa wallahi kiyaye Allah ya kiyaye mu da irin yan majalisar da ba a sako sako daga Shazali Isa sauna ka waji layin makira Allah ya kiyaye mu eh daga majalisar da ba da yan da yan majalisar to da ba sami to ya bata da ni ga sako yace ko to eh sako yace majalisar da ba da sako to na dai karanta iya abin da na karanta ke to to ai bun ma gani alkiblar mm ni sakon sai yake nufi ba bari a yi masa karin bayani akwai wasu sakon nan ne akwai sakon ne wannan majalisar da zak yace assalamu alaikum ai wannan majalisar da za a kafa aka fara haka asali ta samu ne lokacin mulkin buhari to to gaskiya rubutun ne sai a hankali to gaskiyar magana idan mutane suna so sakonnin su su shiga cikin wannan shiri ka rubuto sakon ka da inkantacciyar hausa wadda za ta iya karantuwa saboda in ba mu gane abin da ka rubuta ba kai ka dai ka san abin da ka rubuta ya zama sautin mahaukaciya da ta tafi kasuwa aka ce me zaki sai me tace ta tini na sani yace to kaga yanzu har an fara samun matsala daga fara shirin wanda za su jagorance majalisa daga karshe lamari sai dai su zama yan an shinshata wallahi za a iya zuwa a ce ga wadanda za su jagorance majalisa ba abin mamaki bane a san da za a ga shugaban shugaban tarsu ka ji an ce an canja wasu a kawo wasu to shazali ne dai ya aiko da wannan sako mun gode kure da gaskiya ya haya m ahmed dan bata yace sunana ya haya dan bata jikan adu salati tambaya ta dan allah waye senate president na farko a nigeria a tashi lafiya to ai tun da aka fara idan kika duba jamhuri a kin san akwai sanad president na farko shine Joseph Wyas Joseph Wyas Joseph Wyas jamhuri a ta farko a wata shekara kina lokacin da aka jamhuri a ta farko idan kika duba jamhuri a ta farko shekara 1900 da jamhuri a ta farko an fara ta ne a lokacin su margayi sa Ahmadu Bello wanda su ne suka zo a jamhuriya ta farko idan kika duba a jamhuriya ta akwai wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum baba bash da khadija ni tambaya ta da hange na shine a wallahi siyasar ubangida ce har yanzu take tasiri a najeriya saboda shor su shugabannin ba masu kishi bane baba bash suna la'akari ne da majority na yan kasa ba su san menene harkan mulki ba shi yasa ko san mutun kake in zai yi cuta ya san ta yadda yake ya cuci mutane shi yasa nake fata matasa masu tasowa su dinga tsayawa suna ilimi suna fahimtar al'amarin yan siyasa na gode yace sako daga Halifa Abbayola kwara da gaskiya observation din sa mai kyau ne saboda siyasar ubangida ta jefa mu cikin wani yanayi wanda muke nema da murasa alkiblar mu saboda in kace yau ga wani mutum saboda tsananin biyayya da yake ma da bunka da yake sawu da kasa sawu da kafa za ka yi masa abin da zuciyarsa take so kai masa to ai kuma su al'umma ba haka suke tsammani ba siyasar ubangida ta taka rawa wajen rashin samun damar kafa gwamnatin da al'umma suke so saboda a duka baki da dora abin ake akan san zuciya in ina da wani wannan ne ya daure mini gindi to say in your own government. One number of matsala ba ce observation din shakar hanya yake. 
So me say this in the uku da dugo ɗaya kabir tukurd yace ina kallon ku kai tsaye daga nan mai 12 dake jihar Lagos to muna godiya alasan awwal adam kura ce ba ba shi kai tsaye nake kallon ku daga nan karamar hukumar ku rafatan alkhairi a gare ku a tashi lafiya sai kuma abba abubakar tudun murtala da yace tambaya ta anan wai jam'iyyan adawa suna da tasirin da za su iya kwace jagorancin majalisa duba da yadda suke da yawan wakilci daga mbambanta jam'iyyan adawa eh to in kana da yawan wakilci zaka iya tara jam'iya mai mulki gajiya saboda duk wani kudure kudure da za a kawo za ku saka ba ku yi fatali da su to amma ba haka ake yi ba in ma kuna da yawan da za ku iya gyarawa ita gwamnatin zama saboda yawan wakilan ku da kuke da su ku kalli menene bukata al'umma ba kawai yawan ma za mu yi amfani da shi ba domin mu lalata al'amura akwai lokacin da za a zo da kudar kudar masu ma'ana wanda za su amfani kasa ku kalli abin da idan basira ku kalli al'umma inda duk kuma kuka cewa al'umma za ta cuci akan wani mataki da za a dauka to anan ake so ku takarawar fatali da dukkan wani kudure da kuke gani za a kawo zauran majalisa mutukar ba zai amfani al'umma ba to kar ku yadda da shi amma saboda kuna da yawa kar ku yi amfani da wannan damar ku huce haushin ku in kun ga inda ti gaba ya karkata to ku bi ci gaban ci gaban kasa take bukata to a bisa ga wannan tambaya da yayi da cewar yadda masu rinjaye suke kamar ina ga a ita majalisar gabanin zaben cike gurbi da aka yi jam'iya mai mulki ta APC tana da kujeru 21 jam'iya Labour Party tana da guda daya sai jam'iyar PDP tana da kujeru 11 jam'iyar SDP tana da kujera guda jam'iyar NNPP tana da kujera daya sai kuma wasu kujeru 74 wadanda suke babu kowa kaga a lokacin da wannan sakamakon ya fita a lokacin ba a tantance tantance ba saboda a lokacin akwai wasu gurare da zaben bai kammalu ba da sauransu to amma wannan yana nuna kamar majalisar ta 10 ta sha bamban da majalisa ta 8 saboda an 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 juya an juyo an yi sauyi kananan jam'iyu wanda ake ganin ba komai bane a rena kimasu a rena kimasu sun kai bantan su kuma 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 wadanda suka samu nasara daga cikin wadannan kananan jam'iyin mutane ne wadanda aka ga irin rawar da suka taba takawa a baya eh aka sake ba su da aka sake ba su da kware da gaske wani kuskure da suka yi a baya suka gyara mutane suka yi amanna da su ta kida suka sake da da su bayan dogon hutu da suka yi a zaman benci a zaman benci kai eh kware to wannan a duk abubuwan da yake faruwa wannan shine ake kira kyawun demokradiya da ake faruwa beauty of democracy to iyakacin abun da duk wanda ya tabbatar da cewa al'umma dama suka bashi saboda amincin da suke da shi a kan shi rawar da ake tsammani zaka taka ya kasance cewa kai abun da ya dace abun da ya dace da bukatar kasa kullum babban aikin da yake gaban su shine su taka rawar da al'umma za su amfana sai abun da kasa za ta amfana sai abun da al'umma za su muru su kai bantan su kamar inda aka yi tsammani dan duk wanda ya zo ya aiki daidai da kudurin gaskiyar abun da ya dauki alƙawarin zai aikata to shi kuma zai sha sha irin na haƙiƙa to mi ta ta sai inda uku da dugo daya zango na FM ma sauraron mu a nan zamu nadi ta bar mu shirin duba da yana mun cinye lokaci eh mun cinye lokaci kaga suna ta shawagi eh mutanen can suna ta shawagi eh to a gurguje Khadija akwai jirgin sakonnin mu da zai sauka a nan garejin Manda dake kan Titan Rascos akwai Abdul akwai Ibrahim Chamaroro akwai Ilya Megaran Fiji wanda shi MP3 ya saya ma ake kunna mutane idan za a yi shirin